அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடர கற்போம் வாங்க சார்பெழுத்துக்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழபடை ஒற்றளபடை குச்சி எழுகரம் குச்சி எலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் வரைக்கும் நம்ம எட்டு சார்பெழுத்துக்கள்ல எட்டு பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு பகுதி எட்டுல மகர குறுக்கம்னா என்ன ஆயுத குறுக்கம்னா என்ன ஆக மொத்தம் பத்து சார்பெழுத்துக்களோட வகைகள் பத்தும் இன்றையோட முடிவடைகிறது சரியா மகர குறுக்கம்னா இம்முங்கிற ஒற்றெழுத்து இருக்கு இல்லையா மகர ஒற்றுன்னு சொல்லக்கூடிய இம்முங்கிற ஒற்றெழுத்து குறைந்து ஒழிக்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னது மகர குறுக்கம் ஆகும் இம் அப்படிங்கிற எழுத்து ஒற்றெழுத்துக்கு ஒற்றெழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே அரை மாத்திரை அளவுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அரை மாத்திரையிலிருந்தும் குறைந்து கால் மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னது மகர குறுக்கம் சரியா இந்த மகர குறுக்கத்தை ரெண்டு வகையில நம்ம ஒன்றும் டன்னகர இதுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டன்னகரம் இது வந்து ரன் நகரம் இது டாவுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நகரம் இது ரா வள்ளின ரகரத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நகரம்ங்கிறதுனால ரன் நகரம் இந்த நகர நகர ஒற்றெழுத்துன்னு போது என்னது நகர ஒற்றுனா இன்னு நகர ஒற்றுனா ரன் நகர ஒற்று இதனை அடுத்து வரக்கூடிய மகர மெய்யெழுத்து சரியா இங்க பாருங்க இங்க வந்து ரெண்டும் டன் நகரமா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது இம்முங்கிற ஒற்றெழுத்து சரியா அதே மாதிரி மருண் உன் அடுத்து வந்து போன் சென் இது வந்து ரன்னகர ஒற்றா இருக்கு அதனை அடுத்து மகர ஒற்று வந்திருக்கு இப்படி வரும் பொழுது இந்த இது ரெண்டு மட்டும்தான் நீங்க கணக்குல எடுத்துக்கணும் அதாவது டன்னகரத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மகர ஒற்று ரன்னகரத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மகர ஒற்று இது வந்து தன்னோட அளவில் இருந்து குறைந்து ஒழிக்கும் அதனால இது மகர குறுக்கம் புரியுதா இந்த இரண்டு இடங்கள்ங்கிறதுனால இங்க ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கேன் தனி மொழியில ஆஹ் அரை மாத்திரையிலிருந்து என்ன ஒழிக்கும் கால் மாத்திரை அரை அரை கால் கால் தானே நம்மளுக்கு அரைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப அறையிலிருந்து கால் குறைந்து கால் மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கும்ங்கிறதுனால இது என்னது மகர குறுக்கம் சொல்றோம் அடுத்து புனர் மொழியில எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு சொற்கள் சேரும் போது நிலை மொழி ஈரு மகர ஒற்று வந்து வருமொழி முதலில் வகரம் வந்தால் இம் அப்படிங்கிற மகர ஒற்று குறைந்து ஒழிக்கும் சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க இது நிலை மொழி நிலை மொழியோட ஈருன்னா இறுதி எழுத்து என்னது இம்முங்கிற எழுத்தா இருக்கு வருமொழி என்னவா இருக்கு வகரமா இருக்கு அப்படி வரும் பொழுது இங்க இருக்கிற இம்முங்கிற ஒற்று எழுத்து அரை மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கும் அப்படிங்கறதுனால இது என்னது மகர குறுக்கம் சரியா புனர் மொழியில இம்மு இருக்கணும் நிலை மொழியில வரும் மொழியில வகரம் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இது ஒரே ஒரு இதுதான் குறிப்பு தான் இதுல இருக்கு அதனாலதான் புனர் மொழி ஒன்றுன்னு கொடுத்திருக்கேன் அப்ப இங்க இரண்டு இடங்கள்லயும் இங்க ஒரு இடத்திலையும் குறைந்து ஒழிக்கிறதுனால மகர குறுக்கம் மூன்று அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் சரியா இதுவே பாத்தீங்கன்னா நன்னூல்ல தொண்ணூத்தி ஆறாவது நூற்பாவில மகர குறுக்கத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நா நா முன்னும் டன்னகர ரன்னகர ஒற்றுக்கு முன்னும் சரியா வக்கான் விசையும் மக்குறுகும் வக்கான்னா என்னது வகரம் சரியா வகரத்துக்கு முன் இம்மு வரும் பொழுதும் நகர நகர முன் நகர நகர முன் இம் வரும் பொழுதும் என்னது தன்னோட அளவில் இருந்து குறைந்து ஒழிக்கிறதுனால இது மகர குறுக்கம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயுத குறுக்கம்னா என்ன ஆயுத குறுக்கம் ரெண்டு சொல்லுவோம் என்னன்னா தனி குறிலை அடுத்து வரக்கூடிய லஹர லஹர ல சரியா இது என்னன்னா தன்னோட நுனிநாக்கு மேல் பல்லுல ஒட்டுற மாதிரி சொல்லணும் ல இது வந்து நம்மளோட மேல் அண்ணம் இருக்கு இல்லையா வாயோட மேல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை ஒட்டுற மாதிரி ல அப்படி சொல்லணும் சரியா லஹர ஒற்று மன்னிக்கவும் லஹர லஹர ஈற்று சொல்லின் இறுதியா இந்த இல்லும் இல்லும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற மாதிரி சொல்லோட முன் அதாவது வருமொழியில தகரம் வந்து வருமொழியா வந்துச்சுன்னா தாவுல தொடங்குற மாதிரி தகர வரிசையில தொடங்குற மாதிரி ஒரு சொல் வருமொழியா இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலைமொழியோட இறுதியா இருக்கக்கூடிய இல்லு இல்லு 
அது என்னவா மாறும்னா ஆயுதமா மாறுமா அதாவது அக்கா மாறும் அந்த ஆயுதம் தன்னோட மாத்திரையிலிருந்து குறுகி ஒழிக்கும்னு சொல்றாங்க இததான் ஆயுத குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்க ஆயுத எழுத்து அக்கு இது வந்து அரை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கக்கூடியது இப்ப புணர்ச்சியில சில இடங்கள்ல திரிந்து ஆயுதமாக மாறும் பொழுது அரை மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கிறது தான் ஆயுத குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அல் கூட்டல் திணை முள் கூட்டல் தீது அப்படின்னு வரும்பொழுது நிலைமொழி இல்லு இல்லையா இல்லு இந்த ஒற்றெழுத்துக்கள் நிலைமொழி இறுதியா இருந்து வருமொழி தகரமா இருந்துச்சுன்னா சரியா அததான் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் தகரம் இருக்கு தீ இருக்கு இங்க தீ இருக்கு தகரமா இருக்குங்கிறதுனால இங்க இருக்கிற லகரமும் இது லகர ஒற்றும் என்னவா மாறுது அக்கா மாறுது இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் சரி அது அக்கா மாறிடுச்சு இங்க இருக்கிற தீயும் தீயும் ஏன் ரீ டீயா மாறுச்சு ரீயாவும் டீயாவும் மாறுச்சுன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் சரியா அதுக்குரிய விளக்கமும் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப ஆயுத குறுக்கத்துக்குரிய நன்னூல் நூறுபா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ல ழா ல ழா ஈற்று இயைபி நாம் ஆயுதம் அக்கும் சரியா அப்படி அந்த ஈற்று எழுத்து வந்து தகரம் வரும்பொழியா வரும் பொழுது என்னவா மாறும் இயல்பி நாம் அப்படின்னா என்னது இயல்பாவே இங்க இருக்கிற லகரமும் லகரமும் ஆயுதமா மாறிடும் அந்த ஆயுதம் வந்து என்னவா இருக்கும்னா அக்கும் அதாவது குறைந்து ஒழிக்கும் இததான் ஆயுத குறுக்கம்னு சொல்றோம் சரியா இப்ப உங்களுக்கு இந்த தீயும் தீயும் ஏன் ரீ டீயா மாறுச்சுங்கிறதுக்கான விளக்கம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு புணர்ச்சி விதியில சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் ஒரு முறை நான் சொல்றேன் பாருங்க ந ல ந ல முன் ரணவும் முன்னவும் ஆகும் தனக்கல் ஆயுங்காலே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சரியா இப்ப உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் இதை ரெண்டு முறை நான் என்னோட வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் சொல்றேன் இந்த ந ல ஒற்று வந்து நிலைமொழி ஈற்றெழுத்தா இருந்து வருமொழி தகரமா இருந்துச்சுன்னா இந்த நாவும் லாவும் ரகரமா மாறும் சரியா அதுவே நகரம் வருமொழியா இருந்துச்சுன்னா இந்த நகரம் ரன் நகரமா மாறும் சரியா நகரம் வந்து நகரமாவும் தகரம் வந்து ரகரமாவும் மாறும் அதுவே இந்த டன் நகரமும் இல் இதுவும் நிலைமொழி ஈற்றெழுத்தா இருந்து வருமொழி தகரமா இருந்துச்சுன்னா இந்த தகரமா மாறும் நகரமா இருந்துச்சுன்னா டன் நகரமா மாறும் சரியா இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இங்க கவனிங்க இத கவனிங்க இந்த நகரம் இங்க என்ன இருக்கு இல் இருக்கு இல்லையா இந்த இல் நிலைமொழி ஈரா இருக்கு வருமொழி தகரமா இருக்கு இங்க தகரம் இருக்கா என்னவா மாறுது ரகரமா மாறுது அதனாலதான் இந்த தீ வந்து இங்க ரீயா மாறுது புரியுதா ரகரமா மாறினதுனால தீ ரீயா மாறி இருக்கு அதே இங்க இருக்கிற இல்லு நிலைமொழி ஈரு இருந்து வருமொழி தகரமா இருந்துச்சுன்னா இங்க நிலைமொழி ஈரு இருக்கு வருமொழி தகரம் சரியா தகரமா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து என்னவா மாறுது தகரமா மாறும் சரியா அப்ப இங்க இருக்கிற தீ வந்து டீயா மாறி இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரியா இது உங்களுக்கு புரியலை நான் இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தமிழம்மா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோக்களையும் பாருங்க இதுக்கப்புறம் நான் போட போற ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தமிழம்மா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி